Frecuentemente acostumbramos a imaginar a los campos de concentración, los desagradables lugares a donde desafortunados civiles van a parar en tiempos de guerra por el simple hecho de tener cierta ascendencia racial o cultural como algo exclusivamente de los alemanes o de los nazis, que se utilizó solamente en la Segunda Guerra Mundial, pero esto es totalmente falso. A finales del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia de Cuba, España envió a miles de cubanos a campos de concentración. A principios del siglo XX, durante las guerras boeres de Sudáfrica, el Reino Unido envió miles de africaners a campos de concentración. Todo esto sucedió un buen tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es más impresionante todavía es que durante este conflicto, países latinoamericanos también abrieron campos de concentración en su territorio. Campos de concentración que por mucho tiempo estuvieron ocultos y en secreto. Brasil fue probablemente el país latinoamericano que más se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Para los que no lo saben, Brasil entró en la guerra en 1942 luego de que unos barcos brasileños fueran hundidos por submarinos alemanes. Posteriormente, Brasil envió a 25.000 soldados en la llamada Fuerza Expedicionaria Brasileña a pelear en la campaña de Italia. La potencia sudamericana tuvo el papel más importante entre todos los países latinoamericanos en esta guerra y, por supuesto, esto también repercutió dentro del país. Brasil, en los años que antecedieron a la guerra, fue un gran receptor de inmigrantes alemanes, italianos y japoneses, quienes, inmediatamente después de 1942, fueron vistos como enemigos de la patria y fueron víctimas de ataques xenofóbicos. Ese mismo año, el presidente de Brasil, Getulio Vargas, decidió abrir una gran cantidad de campos de concentración por todo el territorio nacional. Se abrieron campos de concentración en los estados de Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro, Sao Paulo y Paraná. La cantidad y la nacionalidad de los prisioneros que albergaron fue disparejo territorialmente. Por ejemplo, en los campos de concentración de Pará se encerraron a muchos japoneses, mientras que en los campos de concentración de Río de Janeiro y Sao Paulo albergaron muchos alemanes. Es importante mencionar que a diferencia de otros países latinoamericanos, Brasil no persiguió a brasileños con ascendencia de alguno de los países enemigos, sino directamente a inmigrantes sospechosos de ser espías. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros en los campos de concentración de Brasil eran simples civiles que querían huir de la guerra. Las condiciones en las que vivían los alemanes, japoneses e italianos en los campos de concentración brasileños eran por calificarlos de alguna manera regular. Por una parte, las autoridades brasileñas les permitían dedicarse a la siembra, a la carpintería, a la albañilería y algunas otras ocupaciones, o también les permitían de vez en cuando salir de los campos y visitar las ciudades, siempre escoltados por guardias. Pero por otra parte, los reclusos eran obligados a realizar trabajos forzados, tenían estrictamente prohibido practicar sus tradiciones y su cultura, no podían leer libros en sus lenguas e incluso la comunicación entre ellos era bastante restringida. Por ejemplo, si más de cuatro japoneses se reunían y hablaban juntos por un rato, automáticamente eran hechos presos, ya que se pensaba que estarían planificando cómo escapar o cómo ayudar a sus países en la guerra. A pesar de que nunca se encontró ninguna prueba de esto, se piensa que algunos prisioneros fueron víctimas de tortura por parte de los guardias brasileños. Alrededor de 3.000 alemanes, japoneses e italianos estuvieron recluidos en los campos de concentración brasileños. Luego de la guerra, en 1945, Brasil liberó a los prisioneros y destruyó los campos de concentración con el fin de mantener toda esta información de la forma más secreta posible. De hecho, nada de esto se sabía hasta recién los años 90 cuando el gobierno brasileño decidió desclasificar información sobre sus campos de concentración. Estos fueron los campos de concentración que existieron en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. Si tienes alguna otra información extra sobre alguno de los temas que mencioné, eres más que bienvenido a dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si tienes más interés en saber que otros países vecinos de Latinoamérica también tuvieron campos de concentración, te invito a visitar la lista de reproducción del canal sobre esta interesante miniserie. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.